এই রিকোয়ারমেন্টের বেসিস বেসিসে যদি তারা অ্যাকসেপ্ট করে হোম অফিস তাহলে পরবর্তীতে যেটা করতে হবে তাদেরকে পলিসি চেঞ্জ করা কিংবা পলিসিতে আনা গাইডেন্সে আনা তখন কিন্তু এটার ইমপ্লিকেশন হবে সোশ্যাল কেয়ার ওয়ার্কার্স ফোর্টি ওয়ান পার্সেন্ট টোটাল যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আজকে স্কিল ওয়ার্কারের ভিসা গ্রান্ট হয়েছে তার ফোর্টি ওয়ান পার্সেন্টে কিন্তু এই সোশ্যাল কেয়ার ওয়ার্কারদের ভিসা গ্রান্ট হয়েছে এবং এটার ব্যাপারে কমিটি বলতে চাচ্ছে তারা ইনক্রিজিংলি কনসার্ন কারণ এই বিষয়ে কিন্তু সিরিয়াসলি এক্সপ্লেনেশন চলছে দেবো সেটা মূলত মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজারি সার্ভি কমিটি যেটা আছে এটা মূলত একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি এই বডিটা মূলত হোম অফিসকে অ্যাসিস্ট করে বিভিন্ন রিকমেন্ডেশন দিয়ে এই ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত ব্যাপারে তো সেইটার উপরে একটা রিপোর্ট মূলত থার্ড অফ অক্টোবরে এটা পাবলিশ হয়েছে মূলত আগস্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুতে মূলত এই যে এই যে রিপোর্ট এটা মূলত করা হয়েছিল কিন্তু এতদিন পাবলিশ হয় নাই এটা পাবলিশ হয়েছে এই থার্ড অফ অক্টোবর টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রিতে সেখানে কিছু রিকমেন্ডেশন করেছে এই রিকমেন্ডেশনটা মূলত হোম অফিস অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না করতে পারে এটা হোম অফিসের উপরে নির্ভর করবে তো বেশিরভাগ এটা দেখা যায় যে ম্যাকের রিকমেন্ডেশনগুলো সাধারণত এই হোম অফিস অ্যাকসেপ্ট করে থাকে তবে আমি যেটা বলছি এটা রিকমেন্ডেশন সংক্রান্ত ব্যাপারে বলছি এটা কিন্তু এখনো চেঞ্জ আসে নাই কারণ এই রিকমেন্ডেশন বেসিস বেসিসে যদি তারা অ্যাকসেপ্ট করে হোম অফিস তাহলে পরবর্তীতে যেটা করতে হবে তাদেরকে পলিসি চেঞ্জ করা কিংবা পলিসিতে আনা গাইডেন্সে আনা কিংবা রুলসে এটা আনতে হবে তখন কিন্তু এটার ইমপ্লিকেশন হবে তো প্রথম যে রিকমেন্ডেশনটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে স্কিল ওয়ার্কারের যে স্যালারি আছে এই স্যালারিটা আসলে দুইভাবে মূলত আসে একটা হচ্ছে গোয়িং রেট আর একটা হচ্ছে স্যালারি তা সাধারণত শর্টেজ অকুপেশনের যে যে জব টাইটেলগুলো থাকে সেটা স্যালারি কিন্তু বিশ হাজার নয়শো ষাট পাউন্ড আবার বলা হয়েছে যে গোয়িং রেট হচ্ছে যেটা হবে সে গোয়িং রেটের এইট পারসেন্ট যেটা হবে এবং যেটা হায়ার হবে সেটা তাদেরকে পে করতে হবে তার মানে এমপ্লয়ররা কিন্তু এই যাদের এমপ্লয়ি থাকে তাদের কিন্তু ডিসকাউন্টেড কিন্তু স্যালারি তারা দিতে পারে তো এই যে গোয়িং রেটের যে এইটটি পারসেন্ট এটি ডিসকাউন্টেড তো যে কারণে এই ম্যাক রিকমেন্ডেশন করেছে হোম অফিসকে যে এই গোয়িং রেটটা তুলে দিতে হবে মূলত স্যালারি যেটা থাকবে সেই স্যালারিটাই মূল লোক পে করতে হবে এই যে গোয়িং রেটের যে এইটটি পারসেন্ট যে ডিসকাউন্টেড এটা আর অ্যাবুলেন্স রিমুভ করার জন্যই মূলত তারা এই রিকমেন্ডেশন করেছে আরেকটা রিকমেন্ডেশন করেছে সেটা হচ্ছে অ্যাসালাম শিকারদের ওয়ার্ক পারমিশন টু ওয়ার্কের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে যারা অ্যাসালাম শিক করে শিক করার পরে যদি তাদের ফল্ট না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যদি তাদের অ্যাসালাম ডিসিশন যদি এক বছরের বেশি ডিলে হয় তাহলে কিন্তু তারা অ্যাপ্লিকেশন ফর পারমিশন টু ওয়ার্ক এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে এবং সেটা ইমেলের মাধ্যমে এবং অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করা সম্ভব এবং যখন ডিসিশন দেয় যে তারা কাজ করতে পারবে তখন কিন্তু তাদেরকে একটা রেস্ট্রিকশন দেয়া হয় সেই রেস্ট্রিকশনটা হচ্ছে যে তারা জব শর্টেজ অকুপেশন লিস্ট যেটা আছে সেই শর্টেজ অকুপেশন লিস্টে মূলত তারা কাজ করতে হবে তো ম্যাক যেটা রিকমেন্ডেশন করছে যে এই রেস্ট্রিকশন তুলে দিয়ে তারা এই স্কুল ওয়ার্কারের যে কোনো রোলে তারা কাজ করতে পারবে শুধু এই রেস্ট্রিকশন শুধু এই শর্টেজ অকুপেশন লিস্টের রেস্ট্রিকশন আসলে না রেখে এটে তুলে দেয়া উচিত এইভাবে কিন্তু রিকমেন্ডেশন করেছে এরপরে যে চেঞ্জটার ব্যাপারে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ক্রিয়েটিভিটি বিচার সম্পর্কে বলা হয়েছে ক্রিয়েটিভিটি বিচার সম্পর্কে যেটা বলা হচ্ছে যে এইটার যে লেবার মার্কেট আছে এই লেবার মার্কেট যেন তুলে দেয়া হয় মূলত সেটার জন্য এই ক্রিয়েটিভিটি যে ভিসা সেটার ব্যাপারে মূলত বলা হয়েছে আর আরেকটা জিনিস বলা হয়েছে যে এই যে শর্টেজ অকুপেশন লিস্ট যেটা নাম আছে এই নামটা মূলত তারা চেঞ্জ করে একটা নতুন নাম দিতে বলছে সেই নামটার নাম বলতে বলছে যে ইমিগ্রেশন স্যালারি ডিসকাউন্ট লিস্ট তার মানে তারা এই যে 
শর্টেজ অকুপেশন লিস্ট এই নামটা তারা না রাখার জন্য রিকমেন্ডেশন করেছে এবং হোম অফিস যদি এটে এই নামটা যদি অ্যাবলিশ না করে শর্টেজ অকুপেশন লিস্টটা যদি তারা অ্যাবলিশ না করে সেই ক্ষেত্রে নতুন নাম দিয়ে এই এইগুলো রাখার কথা বলা হয়েছে সেই নতুন নামটার নাম বলা হয়েছে ইমিগ্রেশন স্যালারি ডিসকাউন্ট লিস্ট এটি যাতে রিফ্লেক্ট করে থাকে এই ছিল মোটামুটি আর আরেকটা জিনিস সেটা আমি একটু বলে নিই সেটা হচ্ছে যে মূলত যে এই কমিটি আরেকটা রিকমেন্ডেশন করেছে যে অনলি এইট অকুপেশনস ফর দ্য শর্টেজ অকুপেশন লিস্ট ফর দ্য ইউকে মানে সব কিছুকে আটটা অকুপেশন লিস্টের ভিতরে আনার জন্য রিকমেন্ডেশন করেছে এবং সেই ক্ষেত্রে আটটা আর অ্যাডিশনাল দুইটা সেটা স্কটল্যান্ডের জন্য বলা হয়েছে যে এটা আটটার ভিতরে শর্টেজ অকুপেশন লিস্ট আনা এবং দুইটা অ্যাডিশনাল সেটা একমাত্র স্কার্ট স্কটল্যান্ডের জন্য বলা হয়েছে আর সোশ্যাল কেয়ার ওয়ার্কারের ব্যাপারে যেটা বলা হচ্ছে যে এটা মূলত শর্টেজ অকুপেশনে আনা হয় ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুতে এবং এটা মূলত ছিল ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি পর্যন্ত তো এই এক বছরের জন্য মূলত এই এই সোশ্যাল কেয়ার ওয়ার্কার সোশ্যাল কেয়ার ওয়ার্কার্স যে সেক্টর আছে এটি ইন্ট্রোডিউস করা হয় তো পরবর্তীতে দেখা যায় যে এই যে স্কিল ওয়ার্কারের যে টোটাল যে পার্সেন্টেজ আছে তার ফোর্টি ওয়ান পার্সেন্টে কিন্তু এই সোশ্যাল কেয়ার ওয়ার্কার ভিতরে কিন্তু আছে তার মানে এই সোশ্যাল কেয়ার ওয়ার্কার্স ফোর্টি ওয়ান পার্সেন্ট টোটাল যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে স্কিল ওয়ার্কারের ভিসা গ্রান্ট হয়েছে তার ফোর্টি ওয়ান পার্সেন্টে কিন্তু এই সোশ্যাল কেয়ার ওয়ার্কারদের ভিসা গ্রান্ট হয়েছে এবং এটার ব্যাপারে কমিটি বলতে চাচ্ছে যে তারা ইনক্রিজিংলি কনসার্ন কারণ এই বিষয়ে কিন্তু সিরিয়াসলি এক্সপ্লেনেশন চলছে এই এক্সপ্ল এক্সপ্লোয়েশন চলছে যেহেতু সেহেতু তারা এই ব্যাপারে কনসার্ন আছে এবং সেখানে এই ইস্যু সম্পর্কে তারা রিপোর্টে উল্লেখ করেছে এবং তারা বলতে চাচ্ছে যে এইটার উপরে তারা ফার্দার একটা রিপোর্ট দেবে ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রিতে সেই রিপোর্টে এই সোশ্যাল কেয়ার ওয়ার্কারের উপরে তারা হয়তো কিছু রিকমেন্ডেশন দেবে কিন্তু কি রিকমেন্ডেশন দেশে দেবে সেটা আমরা বলতে পারছি না কিন্তু তারা ভেরি কনসার্ন যে এটা এক্সপ্লোয়েশন করা হচ্ছে এবং এটাকে মিসইউজ করা হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ নেওয়া হচ্ছে এবং এটির পার্সেন্টেজ কিন্তু ফোর্টি ওয়ান পার্সেন্ট টোটাল পার্সেন্টেজ অফ স্কিল ওয়ার্কার ভিসা যেগুলো গ্রান্ট হয়েছে তো এই ছিল মোটামুটি মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজারি কমিটির যে রিকমেন্ডেশন একটা এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো এটা কিন্তু রিকমেন্ডেশন করেছে এটা অ্যাকসেপ্ট করবে কেউ করবে না এটা মূলত নির্ভর করবে এই হোম অফিসের উপরে অতএব আমাদেরকে আসলে অপেক্ষা করতে হবে যে এই রিকমেন্ডেশনগুলোর ভিতরে তারা কোনগুলো অ্যাকসেপ্ট করে এবং কোন কোন চেঞ্জগুলো আসে তো আপনারা টিভি থ্রি বাংলায় আপনারা নিয়মিত চোখ রাখবেন এবং আমাদের আমার আরও কিছু কলিক আছে ওনারাও খুবই নলেজিয়াস এবং ওনারাও এই প্রোগ্রাম করে থাকেন তো যখনই কোনো কিছু আসবে আমি কিংবা আমার কলিকরা সে ব্যাপারে আমরা আপডেট দেব যে এই রিকমেন্ডেশনগুলো অ্যাকসেপ্ট হলো কি না এবং এই রিকমেন্ডেশনগুলো কবে থেকে এটা ইমপ্লিকেশন হবে ধন্যবাদ এমকিউ হাসান সলিসিটার্স হেল্পিং পিপল থ্রু দ্য লজ আমাদের রয়েছে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লয়ার টিম যাদেরকে আপনি নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস ও নির্ভর করতে পারেন ফর কোয়ালিটি অফ ওয়ার্ক অ্যান্ড এক্সিলেন্ট ক্লায়েন্ট কেয়ার এনকিউ হাসান সলিসিটার্স ম্যানেজ অ্যান্ড সুপারভাইজ বাই রিনাউন্ড অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স সলিসিটার মোহাম্মদ কামরুল হাসান ইমিগ্রেশন অ্যাসাইলাম হিউম্যান রাইটস ডিভোর্স অ্যান্ড লিজ সহ সকল ধরনের আইনি বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা নিতে আজই যোগাযোগ করুন এমকিউ হাসান সলিসিটার্স থ্রি নিউ রোড লন্ডন ইউ ওয়ান ওয়ান